during these eight years professionally, I, I did a lot of things and I and I went through a lot of things, you know, NBA, Euroleague, Euro Cup, Abba League, ACB. So when you combine all that, you would say that I'm 32, not 23. Pero no, tiene 23 y una historia que de tantas vueltas merece ser contada. Una historia cuyo capítulo más importante se llama Lugo. Una ciudad que lo cambiaría todo. Un bosnio que pasó a ser gallego. Hey, brate, what's happening? Hermano, estaba en español, mete brate. Estaba en inglés, mete brate también. Nos llamamos brate todos. E incluso nosotros, como gallegos, la adoptamos la palabra. Every day I said like maybe 150 times brate. Pero para entender esta historia, hay que remontarse unos años atrás y alejarse tanto de Lugo como de Madrid. He was a leader from, from the beginning. When he played like a child with all kids around the home, he liked to be a leader. Uh, he, he went first in every situation. All kids around the, the home Uh, around the crew wants to be like him. So that's the huge difference between him and the rest of, of the guys. Ese líder nació un 8 de mayo de 1999 en Bihać, la ciudad que vio crecer a Janan Musa. He was uh, 11, he had a few tournaments and man from Sarajevo, our legend Seo Bukva, uh, saw him and think that uh, he was unbelievable talent. He wants to come in the main city in, in, in Bosnia. And when we leave him uh, in Sarajevo, uh, everybody cried. Su familia lloró porque había dudas. Janan tenía 11 años y su sueño pasaba por irse a vivir él solo a una ciudad todavía muy marcada por la guerra. He was so young. Uh, Sarajevo is a, an amazing city, you know, for, for the grow people. But when you are a kid, definitely you need your parents. That was a tough moment for him. When you go home alone, for example, uh, 10 p.m., you have to think how to come uh, home safe, you know, and it's, it's tough, it's tough. He had a few situations that uh, he has to grow so fast. I met Janan when he was 16 years old. Practically never seen the kid with uh, that age with uh, such a big confidence. Too emotional, too hot, and uh, it, uh, it didn't help him in, at the beginning of, uh, of his career. Janan tenía 15 años y llegó el momento de tomar las primeras decisiones. Supposed to, to, to sign the contract uh, with uh, Olympiacos Athens. It would be some kind of a suicide to go such a young in such a big team. How to explain young player, okay, you have a, an offer from Olympiacos, the, one of the biggest clubs in Europe, and at the same time you have an offer from Seravita Zagreb. It's a great organization with great players, but you know, Olympiacos is a huge team. Teo Buko and Jana went uh, to Athena to discuss about that option. I propose him to stay in the region and to develop step uh, Uh, step by step, they liked my advice. And Mishko was that key that John signed for, for Cerevita Zagreb. En las categorías inferiores del Cerevita, Janan se topó con una cara que acabaría siendo muy familiar para él. Quedaos con su nombre. El primer día cuando vino en, uh, en Zagreb, en Cerevita, yo me recuerdo perfectamente, era asistente entrenador de Yasmin Repesha y hicimos un uh, amistoso y llamamos a algunos uh, juniors, él era cadete todavía. Después partido, me recuerdo bien, hablando con Repesha de partido y él me preguntaba ¿y qué tal uh, Tomás, Sukic? Yo he dicho bien, bien, físicamente están bien, pero mejor de todos era, era Musa. Verano de 2015, 16 años recién cumplidos y aquí sí llega el primer punto de inflexión en su carrera. Mira, él era una estrella, una estrella en su país. Ganando este europeo, era que Cadetes era un primer trofeo para 
Bosnia como país en todos los deportes. We don't have a lot of trophies in our history, you know. And when when you get something big, uh, it's a crazy day. Volviendo de este europeo, yo creo que eran unos 50,000 personas en Sarajevo. Almost like we won the World Cup. Everybody talk about it outside the the, the buildings in restaurants. Uh, everybody wants to, to welcome that guys. They were so young and put in that situation to uh, have to live with that pressure. There were many expectations from him and from all the people. In the first few months uh, it was so tough. Everybody wants to interview, wants to picture with Jana. Jana became famous uh, during the night. The debut Luka Doncic en la Liga Endesa. Se hablaba mucho, Doncic, Musa, Doncic, Musa. Doncic comía, uh, ha tomado otro camino, no jugaba con uh, selecciones de Eslovenia, cadetes, juniores, todos los veranos gastaba para, para mejorar. Uh, individualmente y Musa jugaba siempre con su selección y él tenía mucha más presión. No fue bueno, pero no se paraba, no se paraba. Jenner played played the last game with Servida Zagreb tonight and I was on that game and need to to take a car and drive him uh, to Italy to Treviso uh, to have interview with all that teams. Jenner quería ganar ventaja y tuvo la loca idea de entrevistarse con 28 de las 30 franquicias NBA en una sola mañana. Crazy experience. He finished the game around 10 p.m. and we have to be like 8 a.m. tomorrow in Treviso. Janan slept all, all the time, loud music, you know, and went to Treviso, so every, everything was perfect in, in that moment. Barclays Center, Drajan Petrov jersey on, on, on a whole. In the 2018 NBA Draft, the Brooklyn Nets select Janan Musa from Bihaj Bosnia. He's been dying to play in the NBA his entire life. This is his dream. Uh, when they said, John Musa, you drafted for Brooklyn Nets, you know that you succeed. Así es, lo había conseguido. Aquello con lo que siempre había soñado. Estaba en la NBA, pero el camino no tardaría en torcerse. Allí no tenía mucha oportunidad porque su cuerpo todavía no era para NBA. No tenía minutos y los Nets no vacilaron. Directo a la Gili. En la Liga de Desarrollo siempre, no sé, tenía 20 puntos, una media. Pero no era allí donde Musa quería tener minutos, así que movió ficha. Frustración es was so big that he decided to coming back uh, to Europe. Dos años y medio después del draft, Musa dice adiós a la NBA con una mochila llena de dudas. Su destino, un Anadolu Efes campeón de Europa, donde esperaba reencontrarse con su juego. It was a uh, middle of the season. He played up, uh, I think, the 10 or 12 games for Efes. I don't know, it's, it's just uh, like every, every basketball, you know, ways. Uh, sometimes it works out, sometimes it don't. I don't blame FS, I don't blame the coach, I don't blame everybody because they won the two times European Championship. So it's all respect to them, you know. I wish them all the best, and that's it. Estuvo seis meses, pero Ataman no contó casi con él. Ni siquiera logró anotar un solo punto en Euroliga. During these eight years professionally, I, I did a lot of things and I, and I went through a lot of things, you know, NBA, EuroLeague, EuroCup, ABA League, ACB. So when you combine all that, you would say that I'm 32, not 23. We have a family dinner uh, and he got the, the phone call from Mishko and he told the best option right now is to go to Lugo. 
I know that you don't know where is Lugo, this is a small city in Spain, they just became newcomer in ACB. I mean, he was like shocked. I said, where is that club? Because I checked on the standings in ACB, they're not in the first division. I was like, you're sending me to the second division, what is this? Probably when we finished the conversation, he got very mad, very upset. The situation was very simple. Jan is still very young. He reached almost everything. He played the NBA. He played the uh, Euroleague and was signed with the best European team. Contracts were huge. Money is there. Everything is really great. But he didn't play for, for one year. Uh, so I told him that the most important for this summer is to find a place where he will get the freedom and he will start loving basketball again. That was probably one of the toughest day in his career. The most important guy was Paco almost. We put him alone uh, to stay in that restaurant. And then he spoke uh, with Paco almost on the phone and the situation getting better. He said, listen, I want you to be a leader, but not only that, I want you to take care of the other guys. I want to, you to be the captain of the team. And I was like, okay, but I don't know any Spanish. I don't know how, how will I talk. Don't worry, they, they speak all uh, English, you know, so very well. At that moment, that critical moment of his career, he didn't say, oh, I'm a player from Nets, I'm a player from F.S. Pilsen. No, he said, this is good for me. I go there, I don't care that this is the small team, small city. The, the rest is the history. This city has something special. Uh, we're walking on the center of the city yesterday, and everybody's calling me, you know, uh, being friendly. So, so I like it. I like it, and I and I feel it's going to be a good season. Uh, as I said, this city has something special. Pues, bueno, creo que vengo un poco más yo, la verdad, que no, no suelo cocinar mucho, y, y bueno, es un, una cafetería, un bar, restaurante que está al lado del pabellón, es el Venecia, y aparte de, bueno, de tener, pues de darnos de comer, etcétera, pues tiene un trato con nosotros que, que es especial y, y siempre vienen jugadores, todos los años vienen, pues eso, cinco o seis jugadores a comer eh, casi todos los días, son parte de la familia. Es que nosotros realmente no lo conocíamos, nosotros sabíamos pues eso, que estaba en la NBA, que lo habían drafteado con 18 o 19 años, se, lo, o sea, se va de la NBA, se va de EFES y es como, ostras, que va en picado, tiene que haber algo, y talento, o sea, tiene raudales. Lo veía en los primeros días y decía, uff, igual le va a costar adaptarse, no sé qué, vamos a pasarlo mal. Y todo el mundo, pues en las entrevistas, tenéis un equipazo, eh, Sana Musa, Rashid, ya verás, es un jugadorazo, Tyler, yo no conocía a nadie, yo decía, de hecho lo hablaba mucho con él, decía, a nosotros no los conocen, pero es que yo tampoco los conozco a ellos, o sea, los que estamos fichando no sé quiénes son, o sea... Encima la pretemporada fue de altibajos, de que no había nadie que consiguiera arrancar y demostrar un nivel así muy, muy alto. Tres derrotas en pretemporada y un mal presagio. Casi 20 puntos de diferencia ante su eterno rival, el Monbus Obradoiro. La gente, si ganamos dos partidos es un milagro. Y de repente llega el primer partido de liga contra Tenerife en casa, se ponen a jugar y... Uf. Estos tíos, estos tíos van a otro rollo. Se cuelga del aro, vaya partidazo de Musa. Le de larga distancia. ¡Madre mía, vaya bombazo! Le bastó un partido para que todo el mundo conociera su nombre en ACB. Yanan Musa fue el MVP Movistar de esa primera jornada. Un pequeño aperitivo por lo que sería su temporada. Tan mal no lo pasamos, la verdad. Wow. Cayó la boca a todos el tío. The first conversation was after the practice uh, next to the Pazzo. It's a little coffee bar with a swimming pool. Uh, we was there sitting all the time because this is like our Balkan thing to sit and drink coffee. We kind of know each other already, not personally, but you know, friends and common. Uh, we know that uh, Breogan was back in time, so very famous team in uh, ACB. Uh, we was all a little bit uh, concerned about coming to Breogan to, uh, let's say like this, uh, at that moment, a no-name. After that conversation, he just wanted to, to feel like a part of that organization. Quería ser parte de esto, o sea, no llego aquí, bueno, es que yo no quiero jugar aquí o yo, yo quiero volver a la... No, el tío vino aquí a, o sea, a ser parte de la familia, a empujar, a, a comer pulpo, a, a ser un lucense más. But this is Lugo, you know? Yeah. Lugo is different.
Nos llama Paco eh, a Rasiz, a Musa y a mí, eh, en pretemporada, y nos dice, bueno, los capitanes creo que sois vosotros. Paco ahí fue muy listo, dándole como mucha responsabilidad y haciéndole... Eh, quería que desde el principio él fuera el líder del equipo y se lo explicaba. Eh. Cómo fue líder, cómo nos transmitía esa, esa raza, esas, esas ganas. Si había que competir, él no quería perder nunca, entonces competía todos los entrenamientos y eso al final. Si el tío que mete más puntos del equipo, que más valora, que más tal, compite de esa manera, pues te tienes que poner a, a competir contra él como sea. Plaza de tres, la inspiración, se le caen de las manos, muy físico penetrando. Dos más uno de la inspiración, se han Musa. Mahobashic is the best center in ACB. Can you press stop, next stop? How much is Musa if you don't wear a polo from club? Like history? No, you look like my grandma, so... That's <laughs> cut. <laughs> brother, I suffered eight months with him. And he loves me the most. This was my third child, brother. In the beginning, he was like a third child to me. I realized I don't want to have him as a child. Complicated kid. But uh, he's really like a brother and uh, I know where he comes from, from what he's come from. And I'm happy that to good people, good things come back. Estaban siempre juntos, 23 horas al día con él. He lived uh, one floor above us. A lot, a lot of time, really. I mean, sometimes even too much, I think. <laughs> I'm a little uh, Musa fan. 50% of my success is him in, in Lugo, and I think that uh, he's my brother for life right now. The basketball gives you something special in your, in your life, and, and it gave me brother, for sure. For life, it gave me brother. It, it's, really, it, it's really a special bond between him, me and him. It's a good era evidentemente líder en la pista siempre fue Musa, pero en el vestuario siempre fue siempre fue Rashid. Rashid además tenía cierta fijación por el director deportivo del Río Breogán, Tito Díaz. A Tito Díaz lo tenía amargado al pobre después de cada partido. Tito, queremos esto, queremos lo otro. Le pegaba unas turras a Tito por todo, pero por todo. Yes, I mean, I love Tito. Tito is a great person, great GM. He keeping the team or the second year in a great position. I don't know how, but he's making it. Breogan is not a high level, a high budget team. And every time he was winning, I tried to get something for the team who was benefiting. I mean, not money. Eh, no sé qué día fue, estábamos tomando un café, me mira así, tú tienes que tener un coche de club. Tienes que, no puede ser que tú no lleves un coche con, como los nuestros. Y llamó a Tito, ese, no sé qué le empezó a decir, me llama Tito a mí a las dos horas. ¿Qué te pasó en el coche? O sea, claro, porque encima pues no se entendería muy bien. I never uh, found out if he got it. Maybe he got it this year. Tito can confirm this. De recién ascendido a equipo revelación. El Pazo se convirtió en terreno hostil para cualquier rival y la Copa en el nuevo sueño de todo breoganista. Y cuanto más cerca estaba el billete a Granada, sucedió un contratiempo que lo puso todo en peligro. Salta un tuit. Paco Olmos eh, se va. ¿Cómo que se va? Queríamos enterarnos de, hecho, de las cosas, pero nadie sabía nada. Con, con Musa y con Rasid, en el centro. Yo, sí. Justo, sí. sí. Nos quedamos a. Me estaba ahí, comiendo pulpo cuando llegamos. ¿Qué tal? Rate, no sé nada. No, sé, no nada. sé nada. No me coge, no me coge. <risa> claro, en el entrenamiento él nos lo dice. Eh, pues eh, pasa esto. Eh. Al igual que la vez anterior, os había dicho que no, que no me iba a ir, que no había nada. Esta vez os digo que estamos muy cerca de que, de que se produzca ahí. Así, o sea, de, de, la, de la noche a la, a la mañana ya no, no teníamos entrenador. Eh, fue el que, no sé, construye un poco todo el equipo a, a, alrededor de Musa y era nuestro, nuestro líder y de repente vemos eso, que se va a tal, nos quedamos en blanco y decimos, no, a ver, tienen que estar vacilándonos. Nothing bad would happen, it was an option in his contract, he took it, he went to San Pablo Burgos at that moment, two times Champions League winner, FIBA International winner, whatever. Momento muy delicado. ¿Quién sería el elegido para reemplazar a Olmos? Tal vez os suene. Sí. Belko Mirsic. El calendario no entiende de periodos de adaptación y quedaban tres partidos para cerrar la primera vuelta, Juventud, Basconia y Monbus Obradoiro. Teníamos que ganar por lo menos uno para meternos y con dos ya sería matemático. We had in lockdown we said let's get our shit together and let's try to achieve this 
success for us and also for the club and go to Copa del Rey. Vaya manera de arrancarse en el Musa. Cuando Ferran Basas se va a jugar el triple. Ferran Basas, triple blanco de Ferran Basas. Gana el Juventud de Badalona. De poco. Y todos, bueno, bueno, sabíamos que teníamos que dar un paso más al frente. El camino para obtener un billete para la Copa del Rey de Granada pasa por ganar este partido. Corre y el Río Breogán se clava en el triple Musa. Triple de San Musa. Espectacular. El billete a la Copa del Rey estaba en el bolsillo de los breoganistas 36 años después. Musa ya había hecho historia. I remember Musa from the preseason. Okay, we play first game to Naife. They play. They lost Super Cup against Real Madrid. We can maybe surprise them. Then we win this. This is one win. The second win we have Burgos. It's already 2-0. We win Betis. It's three. We lose against Barcelona. It's 3-1. Uh, it's how he is. He really is ambitious. He thinks always games in for uh, ahead. And he really told us already long before that we will go to Copa del Rey. Señoras y señores, esto ya no hay quien lo pare. Empieza la fiesta del baloncesto. El torneo del CAO está por empezar. Yo creo que teníamos claro que íbamos a ganar el Madrid. Decíamos, es que vamos a ganar, vamos a ganar. Si era el Madrid que estaba encima en un momentazo y tal, pero íbamos con mucha confianza, con la ilusión de jugar una copa, pero con la confianza de decir, ostras, ya casi les ganamos aquí al Madrid una vez. No era un Musa distinto de jugar contra el Madrid en la Copa a jugar contra, yo qué sé, Unicaja, un partido... No, era el mismo Musa. He believed so hard that he can win that game. Stay together, fight together, fucking hell. Let's go, let's go. We will get this one. We will get this one. Right there. Two, two, three, two, three. Esto arranca. Balón al aire. Lanzamiento de Musa. Oh. Oh. Inspiración. Primeros puntos del Breogán son suyos. Qué buen baloncito. Oh, eh. Es que no solo es un anotador, es un creador de juego. Musa tiene el tiro, lo ejecuta de tres. Oh. Anda que te va a fallar esa. Muy físico en la penetración. Al final la levanta y la encuentra. La inspiración de Musa. Dos segundos. Tiene que tirar Musa. Musa se ha dejado con el cariño. Victoria del Real Madrid. No es fácil centrarse en el playoff cuando tu nombre está en boca de todos. Premios, buenas actuaciones y rumores de salida. Sí, yo recuerdo que había sonado para irse incluso al Madrid, ya, Valencia, varios equipos, eso como dices, en Italia. Tuvimos un escape close por, I would say, 80.000 euros o algo así, un pequeño número muy pequeño. Muchos equipos estaban interesados. Y me dijo, no, abrate, tranquilo, es que no me voy. Eh, sí. bueno, a nosotros nos tranquilizó bastante porque, bueno. Si sí, después de que se vaya Paco, se va a Musa, igual esto es la depresión más grande que... Uh, changing the team uh, during the season will bring him only, only uh, bigger money. The luck from everybody, from Breogan, from the ACB, from us players, from the coaching staff, everybody was happy with this decision. Con los rumores ya calmados, era momento de centrarse en la lucha por el playoff. Sin embargo, los contratiempos parecían abonados a la temporada en Lugo. How crazy. This was against Manresa. Que realmente, o sea, fue una tontería. Es que, claro, o sea, no fue ni una falta dura, o sea, fue un choque. Es cierto que en el descanso él habla, no sé qué, qué comenta, y estaba con una voz que decías tú. Sí, sí, me cogió el doctor y le dais un Mucho mejor es que yo voy a estar. Ya, porque... <risa> After the game, he, he called us. Uh, everything is fine. I just have to go to, to the hospital to check if everything is okay with my neck. We won the game, everybody was happy, blah, blah, blah. Uh, I text him, Brate, I'm going to this restaurant. I say, okay, I'm just going to the doctor. I let you know when I leave and you order me whatever. The doctor called us for 30 minutes and told us, okay, he's in coma right now. I text him, we don't text back. And we had a doctor, Luis, 
and at the con what's happening? Oh, it's some trouble, some complication. They made some testing. I was like, what the fuck? My mom was down at a moment. Dad started to to cry. Me also. So we tried to to speak with Rashid Mahalbash. Brought my wife and kid home and went to the hospital. Then they explained to us that something was broken there and they had to fix it. Es que no es una broma. No es un esguince de tobillo. No es que se lesione y no juegue. Es algo que que su vida corrió peligro. Thankfully, everything went well. Cuando se despierta, nos, el, el equipo no está en Lugo. Su novia no estaba aquí. Los jugadores nos vamos. Entonces estaba como un poco también solo, ¿no? Y nuestra madre trabaja en el hospital y claro, nosotros dijimos, oye, lo que necesite, estate pendiente de él, vete a verlo siempre que puedas. Por favor, acércate y preocúpate por él, a ver si necesita alguna cosa. Mi madre no habla inglés, entonces tampoco se podían comunicar muy bien. Bueno, no lo domino nada. Y él el español también, más o menos igual que yo el inglés. Pero bueno, entre las señas, yo creo que también la sonrisa, bueno, nos, nos entendimos. Y bueno, no solamente yo me preocupaba por él, sino que muchos aficionados de Breogán que trabajan aquí, en todo momento estuvieron eh, dispuestos a hacerle la estancia lo más eh, cómoda posible, por lo menos hasta que llegara su madre, que, porque estaba solo los primeros días. Y lo que primero que me pide es un peine para la barba. Y nada, si lo hemos conseguido, ya está ahí. La lesión acabó bien para Musa, pero no pudo ayudar a los suyos justo en los cinco partidos en los que se jugaban el playoff. Curvas con la brada, 88, Río Breogán, 65, al final victoria por 23 puntos de diferencia. Balón, Majalbasi, vuela el triple, el triple de Majalbasi, ahí lo tuvo, se ha marchado fuera. Río Breogán, 82, Casa de Monzaragoza, 85. Real Madrid, 90, Río Breogán, 65, triunfo cómodo, balsámico para los de Pablo Lazo. Para Higgins, aguanta con Higgins, se levanta y bueno. canasta. ¡Canasta! ¡Elegante! ¡Letal! Ahí está Kalinowski, la continuación la pide Macalbasi, se levanta Macalbasi, no. levanta el tiro, levanta el tiro, levanta el tiro, el tiro, el tiro. lo va a ganar el Barça. Un final de temporada que parecía algo injusto para el río Breogán. Sin playoff y sin Yaran Musa. La vuelta del Bosnio a las pistas estaba prácticamente descartada por recomendación médica. Pero Yanan tenía otros planes. Última jornada y también última opción de que Musa vistiera la camiseta del Breogán en un año histórico. ¿Volvería a verle la afición jugar? Cuando vuelve a jugar fue como que todo, toda la gente en la grada recuperaba la ilusión de... Es decir, vamos a poder disfrutar de él una, una vez más. La despedida perfecta, ¿no? Llevaba semanas sin entrenar, pero fue el mejor del partido. Sería la última exhibición de Jan Musa con el Río Breogán. Show me. Who, who's MVP? Are you, are you saying to me something? It was a crazy story. We talk about that a lot. Yo creo que él ya sabía que iba a ser el MVP. No creo que que él supiera que su hermano se lo iba a dar ese mismo día. Eso sí que no, yo creo que... que el hermano había estado no sé cuánto tiempo, ¿no? Un día y pico metido en una habitación de hotel para que nadie lo viera en la ciudad. Lugo es una ciudad muy pequeña y si alguien va a comer un café en una bakery, puede ser visto por alguien. Es el único posible MVP que no puede hacer tiempo. No se puede hacer tiempo. No se puede hacer tiempo. Escucha, escucha, escucha. Solo que el gol va a través del net. Y el bench pesa 25 kilos. 26. Rashid, ¿sabes algo que no sé? Yo no sé que voy a ganar MVP. Ok, ¿quién va a ganar? Primera valoración, primera en puntos, pero sobre todo primera en el en este club. What uh, Janan sacrificed, the health, the nerves, he lost some hair for sure, uh, sleepless nights. I went through a lot 
to that point, I went through not playing, being injured, you know, very, very difficult injury for me. And to be one month after the injury, after all of that, to be in that moment with all of Lugo, with the MVP trophy, with my family around, it's special. It's very, it's very emotional for me. And even now, when I remember about that, I, I get into my emotions. You know, I'm, I'm a very emotional guy, but you know, it will always be in my heart deeply, deeply. deeply. That was definitely something, probably the most special moment for him in his career. This city here has brought my life, basketball life, again on its path. I was skeptical, of course I was skeptical. When I came there and when I saw that what kind of group of people we have, uh, the people in the city, the people in the club, around the club, it made me probably to be the one of the best decisions in my life to go there and to uh, make my career alive again. I cannot thank you enough for everything that you did for me. Uh, you will always be in my heart. Uh, this is my new home. Te quiero mucho. Thank you so much. And I will always be Breo fan and I hope we meet soon again. Forza Breo. I had, uh, I had a lot of offers, you know, me and my agent were talking about it. But when uh, Real Madrid calls you, he said to me, you always go. Recuerdo que sonaba mucho Valencia y Real Madrid. Yo de hecho pensé que iba a ir al Valencia, no sé por qué tenía ahí el pálpito. Y una vez pues, estuviéramos hablando por WhatsApp y le dije, ¿qué? Dicen que Valencia, Madrid, ¿qué? Al final me dejó de hablarme el cabrón, no me, no me dijo nada hasta que tres o cuatro días después se, se anunció su fichaje. Cuando me llamaron la primera vez, por supuesto, tenía muchas ofertas, como más, pero cuando escuché la oferta de Real Madrid, tienes que ir allí. Cuando te ofrecen un contrato y cuando te ofrecen jugar aquí, cuando te ofrecen un contrato y cuando te ofrecen un contrato y cuando te ofrecen un contrato, Uh, I signed immediately and you know I'm I'm really happy that I did that. Era el nombre del verano y ya tenía equipo. Solo quedaba una duda por resolver. ¿Lograría mantener el nivel de juego en un equipo como el Real Madrid o volverían los fantasmas del pasado? Se le acaba el tiempo, Musa de tres triple de Sara Musa. Qué canasta, qué calidad, qué facilidad, qué facilidad. locura de porcentajes este año. Su maestro penetrando, Zana Musa. Muy integrado, yo creo que parece que lleva jugando en Madrid o sea, una barbaridad de tiempo. O sea, no, parece, no le ha costado eh, acostumbrarse. ¿Quién dijo fantasmas? Musa encajó desde el minuto uno y se hizo líder como si siempre hubiera jugado allí. El legado de ese jugador siempre queda, ¿no? Y, y en, el caso de, en el caso de Sana, por supuesto. Yo creo que todo el organismo está un poco pendiente de, de, de lo que hace y de lo que aporta y todos sentimos, con su permiso, un poco propio ese, ese éxito. With anything in life, you know, you're going to have setbacks, you're going to have big time, you know, wins and big time losses, and I think the losses are kind of what create your character, you know, build your character. Mira, esto, esto no es fácil. Desde el primer día jugaba Euroliga, se fue en NBA, EFES y ahora 
hay que hacer no un paso atrás, tres pasos atrás, para dar cinco, cinco pasos adelante. Y desde el mismo instante en el que Musa pasó a vestir la camiseta blanca, una fecha quedó marcada en rojo en el calendario de todo breoganista y en el suyo propio. Tú seas Dios. Hoy el pazo va a aplaudirle como no se ha aplaudido a nadie nunca, yo creo. Hope that he stays the next 15 years in Real Madrid and get his titles, and I think this is the place he deserves. Let's take time. I think this will be not the last documentary about Janos. <laughs>